ഹലോ ഡി എസ് നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് യൂണിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിലേക്ക് കടക്കാണ് ഈ മൂന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂളിലാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോഗ്രാമിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റിലേക്ക് പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ ജാവ അതുപോലെ ഊപ്സിൻ്റെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്സ് എല്ലാം പഠിച്ചു രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ ജാവയുടെ ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് അതുപോലെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് മൾട്ടി ത്രെഡിങ് എക്സെപ്ഷൻ ഹാൻഡ്ലിങ് അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടൻസൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ ജാവയുടെ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ജാവ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോഗ്രാംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്ക് തന്നെ യു ആർ എൽ ആണ് യു ആർ എൽ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം യൂണിഫോം റിസോഴ്സ് ലൊക്കേറ്റർ എന്നാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് അപ്പോൾ യു ആർ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വേർഡ് നമ്മൾ ഇഷ്ടംപോലെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് ഓരോ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ യു ആർ എൽ എന്ന് പറയും വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സിൽ നമ്മൾ സാധാരണ അതിൻ്റെ യു ആർ എൽ എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് യു ആർ എൽ യു ആർ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂണിഫോം റിസോഴ്സ് ലൊക്കേറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഇനി ജാവയിൽ എങ്ങനെയാണ് യു ആർ എൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് യു ആർ എല്ലിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണ് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് യു ആർ എൽ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു കണ്ടൻറ്റ് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മളിനി ഈ ടോപ്പിക്കിനകത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് യു ആർ എൽ നോക്കാം യു ആർ എല്ലിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ് അപ്പോൾ യു ആർ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിഫോം റിസോഴ്സ് ലൊക്കേറ്റർ ഈസ് എൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് യൂസ്ഡ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ എ റിസോഴ്സ് ഇൻ എ ലോക്കൽ ഓർ നെറ്റ്വർക്ക്ഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്പോൾ യു ആർ എൽ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റാണ് ആ ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ പണി എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു റിസോഴ്സിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ റിസോഴ്സ് നമ്മുടെ ലോക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറായിട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച വേറെ ഏതെങ്കിലും സെർവറിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഉള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തായിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തുള്ള ഒരു റിസോഴ്സ് അപ്പോൾ ആ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ വരും റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പിക്ചറാവാം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ച ഒരു പിക്ചറാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഡോക്യും പറഞ്ഞാവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഫയലും ഡാറ്റാബേസ് ആവാം ഒരു സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഒരു ലോക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തോ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഒരു റിമോട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തോ ഉള്ള ഒരു റിസോഴ്സിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജെക്റ്റാണ് യു ആർ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു കാറിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അതൊരു ഇ ഡ്രൈവിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ച് ഇ ഡ്രൈവിൽ ഇമേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫോൾഡറിനാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ആ കാർ എന്ന് പറഞ്ഞ പിക്ചർ ഇരിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഇ ഡ്രൈവിലെ ഇമേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോൾഡറിൽ അപ്പോൾ ആ കംപ്ലീറ്റ് പാത്ത് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഇ ഡ്രൈവ് അതിന് ദെൻ ഇമേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോൾഡർ ദെൻ കാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ പിക്ചർ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ റിസോഴ്സിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ കംപ്ലീറ്റ് പാത്തിനെയാണ് നമ്മളൊരു യു ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് വെബ്സൈറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബ്രൗസറിൽ ചെന്നിട്ട് ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം എന്നടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിളിൻ്റെ സെർവറിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഗൂഗിളിൻ്റെ സെർവറിലുള്ള ഗൂഗിളിൻ്റെ ഹോം പേജ് ഉണ്ടാവും ആ ഹോം പേജിൻ്റെ യു ആർ എല്ലാണ് നമ്മളിവിടെ വെബ് ബ്രൗസറിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്രോമിലോ മോസിലയിലോ ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം എന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗൂഗിൾ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഹോം പേജ് ഗൂഗിളിൻ്റെ സെർവറിലുണ്ടാവും ആ ഗൂഗിളിൻ്റെ സെർവറിലുള്ള വെബ് പേജിൻ്റെ യു ആർ എല്ലാണ് നമ്മൾ ബ്രൗസറിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ സെർവറിൽ പോയിട്ട് ആ വെബ് പേജ് റീഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് നമ്മുടെ മോണിറ്ററിൽ കാണിച്ചു തരുന്ന
പല സിസ്റ്റവും പല ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക പല സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും ഹാർഡ്വെയർ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും മാനുഫാക്ചേഴ്സ് ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും ബ്രാൻഡ് ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ മെമ്മറി കപ്പാസിറ്റി ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് ടെക്നോളജി ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും ഫയൽ സിസ്റ്റത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡിഫറൻസുകൾ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ പല ഡിഫറൻസുകളുള്ള വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ തമ്മിലാണ് നമ്മളൊരു നെറ്റ്വർക്കിനകത്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഡാറ്റ ഒക്കെ നെറ്റ്വർക്ക് വഴി ട്രാൻസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനും റിസീവ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോട്ടോകോൾസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രോട്ടോകോൾസ് എന്താണെന്നുള്ള സംഗതി അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്തായാലും ഒരു യു ആർ എൽ സ്പെസിഫിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കോമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടോകോളാണ് ഏത് പ്രോട്ടോകോൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ യു ആർ എൽൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ കോളൻ ഡബിൾ സ്ലാഷ് രണ്ട് സ്ലാഷ് വേണം അത് കഴിഞ്ഞ് ഹോസ്റ്റ് നെയിം ഹോസ്റ്റ് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പേരാണ് അത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ച കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പേര് ഓക്കെ നമുക്കത് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നോക്കാം ആദ്യം പ്രോട്ടോകോൾ ദിസ് ഫീൽഡ് റെപ്രസെൻസ് ദ പ്രോട്ടോകോൾ യൂസ്ഡ് ഫോർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പല സൈറ്റും നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എച്ച് ടി ടി പി കോളൻ ഡബിൾ സ്ലാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണാം അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ചില സൈറ്റിനകത്ത് എച്ച് ടി ടി പി എസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കാണാം ചിലതിൽ എഫ് ടി പി കോളൻ ഡബിൾ സ്ലാഷ് എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഈ പ്രോട്ടോകോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ അപ്പോൾ ഏത് പ്രോട്ടോകോളാണോ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രോട്ടോകോൾ പ്രകാരമായിരിക്കും നമ്മൾ ഡാറ്റ ഒക്കെ അവിടെ നിന്ന് കളക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടേക്ക് അയക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോട്ടോകോൾസ് ആണ് എച്ച് ടി ടി പി ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ അതുപോലെ ഇത് വെബ് ബ്രൗസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടോകോളാണ് അതുപോലെ എഫ് ടി പി എഫ് ടി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ ഫയൽസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ ടൊറൻസ് എന്നൊക്കെ അതുപോലത്തെ നമുക്ക് ഫയൽസൊക്കെ ബൾക്കായിട്ട് ഫയൽസൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന സൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അവരൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എഫ് ടി പി സെർവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടോകോളാണ് എഫ് ടി പി ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് ടി ടി പിൻ്റെ എസ് സെക്യൂർഡ് വേർഷൻ ഉണ്ട് ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ തന്നെ അത് സെക്യൂർഡ് ആണെന്നുള്ളൂ എച്ച് ടി ടി പി എസ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ പ്രോട്ടോകോൾസ് ഉണ്ട് ടെലനെറ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് പ്രോട്ടോകോൾസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും യു ആർ എല്ലിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടോകോൾ രണ്ടാമത്തെ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഹോസ്റ്റ് നെയിം ഹോസ്റ്റ് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഹോസ്റ്റ് നെയിം ഓഫ് ദ മെഷീൻ ആ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പേരായിരിക്കും ഹോസ്റ്റ് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഗൂഗിളിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് ബ്രൗസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഐ പി അഡ്രസ്സും കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഗൂഗിളിന് ഈ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ നെയിം എന്നാണ് പറയുക അതേപോലെ ഒരു ഗൂഗിളിൻ്റെ വെബ് സെർവറിന് ഒരു ഐ പി അഡ്രസ്സും കൂടി ഉണ്ടാവും ആ കമ്പ്യൂട്ടറിന് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഐ പി അഡ്രസ്സ് ആയിട്ടും കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡൊമൈൻ നെയിം ആയിട്ടും കൊടുക്കാം അതാണ് ഈ ഹോസ്റ്റ് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ അത് നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റിസോഴ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ച കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് അപ്പോൾ ആ പേര് ഒന്നുകിൽ ഡൊമൈൻ നെയിം ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഐ പി അഡ്രസ് ആയിരിക്കാം ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോർട്ട് പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻഡിജർ നമ്പർ യൂസ്ഡ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പ്രോസസ്സ് ഒരു പ്രോസസ്സിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു നമ്പറാണ് പോർട്ട് നമ്പർ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഗൂഗി
പാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ റിസോഴ്സിൻ്റെ പാത്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ ഇ ഡ്രൈവിനകത്ത് ഇമേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോൾഡറിലാണ് ഒരു പിക്ചർ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചെങ്കിൽ ഇവിടെ പാത്ത് എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് എന്താവും ഇ സ്ലാഷ് ഇമേജസ് സ്ലാഷ് ആ ഫയലിൻ്റെ പേര് ഓക്കെ അതാണ് അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആ റിസോഴ്സിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് പാത്ത് അതാണ് ഈ പാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് ക്വറി ക്വറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ക്യൂറി സീഫനി അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ ഒരു കണ്ടൻറ്റ് സെർച്ച് ചെയ്യാം അപ്പം ഗൂഗിളിൽ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ആ ഗൂഗിളിൻ്റെ അഡ്രസ് ബാറിൽ ഒരുപാട് കണ്ടൻറ്റ്സ് വരുന്നത് കാണാം അല്ലേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് വേണമെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാണ് ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ഗൂഗിളിൻ്റെ ഒരു യു ആർ എൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടോ ഇവിടെ എച്ച് ടി ടി പി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം വരും എച്ച് ടി ടി പി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇതാണ് പ്രോട്ടോകോൾ ദെൻ കോൾ ആൻഡ് ഡബിൾ സ്ലാഷ് ദെൻ ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാണ് ഗൂഗിളിൻ്റെ ഡൊമൈൻ നെയിം ഇനി ഗൂഗിളിൻ്റെ ഡൊമൈൻ നെയിം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഐ പി അഡ്രസ്സും യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു ഗൂ സൈറ്റിൻ്റെ ഐ പി അഡ്രസ്സ് കിട്ടാൻ നമുക്ക് ഗൂഗിളിൻ്റെ ഐ പി അഡ്രസ്സ് എത്ര നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ജസ്റ്റ് ഇവിടെ എന്താ പറയുക സെർച്ച് കൊടുത്താൽ മതി വാട്ട് ഈസ് ഐ പി ഓഫ് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഐ പി അഡ്രസ്സ് കാണാനുള്ള ഒരു സൈറ്റാണത് സൈറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ സെവൻ ഇഷ്ടംപോലെ സൈറ്റുകളുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഡബ്ല്യൂ 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 ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം എന്ന് കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ ഐ പി കിട്ടും ജസ്റ്റ് ഫൈൻ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതാണ് ഗൂഗിളിൻ്റെ ഐ പി ഇവിടെ കണ്ടോ വൺ സെവൻറ്റി ടു ഡോട്ട് ടു വൺ സെവൻ ഡോട്ട് ട്വൻറ്റി ഡോട്ട് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഡൊമൈൻ നെയിം ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം എന്ന് എടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഐ പി അഡ്രസ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഗൂഗിളിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം അത് ജസ്റ്റ് ഐ പി അഡ്രസ്സ് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് കോപ്പി ചെയ്ത് ഇൻട്രോൾ സി അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വേറൊരു ടാബ് എടുത്തിട്ട് ഇത് ഗൂഗിളിൻ്റെ ഐ പി അഡ്രസ്സ് ആണ് കൺട്രോൾ വി കണ്ടോ ഗൂഗിളിൻ്റെ സൈറ്റിൽ ഞാനിവിടെ ഗൂഗിളിൽ നിന്നല്ല അടിച്ചത് നമ്മളിവിടെ എന്താ കൊടുത്തിരുന്നത് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഈ ഐ പി അഡ്രസ്സ് ആണ് കൊടുത്തിരുന്നത് വൺ സെവൻറ്റി ടു ഡോട്ട് ടു സെവൻറ്റീൻ ഡോട്ട് ട്വൻറ്റി ഡോട്ട് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോർമൽ യൂസർക്ക് ഈ വലിയൊരു നമ്പർ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാനുള്ള ഇപ്പം എന്താണ് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുന്നതാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡൊമൈൻ നെയിം സിസ്റ്റം ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ ഗൂഗിളിൻ്റെ സെർവറിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എന്താണ് ശരിക്ക് ഐ പി അഡ്രസ്സ് ഇതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു നോർമൽ യൂസർക്ക് ഈ ഐ പി അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്പേഴ്സ് കാണാതെ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നതിന് പകരം ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുന്നത് അതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറഞ്ഞ നോ ഡൊമൈൻ നെയിമിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഐ പി അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഡൊമൈൻ നെയിമിന് ഐ പി അഡ്രസ്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഡി എൻ എസ് സെർവർ ഓക്കെ ഡൊമൈൻ നെയിം സെർവർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകില്ല നിങ്ങൾ നെറ്റ്വർക്കിൽ പഠിക്കും അപ്പോൾ ഡി എൻ എസ് സെർവറിനകത്ത് എന്തൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓരോ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഇൻ്റർനെറ്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഐ പി അഡ്രസ്സും അതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ നെയിമും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ ബ്രൗസർ എന്താ ചെയ്യുക ആ ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ള റിക്വസ്റ്റ് നേരെ നമ്മുടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡി എൻ എസ് സെർവറിലേക്കാണ് പോവാം ആ ഡി എൻ എസ് സെർ സെർവറിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡൊമൈൻ നെയിമിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അതായത് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ളതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഐ പി അഡ്രസ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും ആ ഐ പി അഡ്രസ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഡാറ്റ അവിടെ നിന്ന് സെൻഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പറയാൻ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ഡൊമൈൻ
ഒരുപാട് കണ്ടൻറ്റ് അതിനകത്തേക്ക് അഡീഷണലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് കൂടെ നമ്മളിവിടെ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ കൊടുത്ത ആ വേർഡും ഉണ്ട് കണ്ടോ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ആക്ച്വലി എന്ത് കൊറി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം കൊറി അപ്പോൾ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കുറിച്ച് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കൊറിയും കൂടെ നമ്മുടെ ഈ യു ആർ എൻ്റെ പോർഷനായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് വെക്കും ഓക്കെ അതിനകത്ത് കൂടെ അത് റെഫറൻസ് വേരിയബിൾസും കൂടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റെഫറൻസ് വേരിയബിളും കൊറി പോലെ തന്നെയാണ് അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് റെഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഫറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വേരിയബിൾസാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊന്നും നോർമലി നമുക്കൊരു സൈറ്റ് ബ്രൗസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ നമ്മളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ വേരിയബിൾസിൻ്റെ കൂടെ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ യു ആർ എല്ലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ചു ഒരു നോർമലി ഒരു യു ആർ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടോകോൾ കോളൻ ഡബിൾ സ്ലാഷ് ഹോസ്റ്റ് നെയിം കോളൻ പോർട്ട് സ്ലാഷ് പാത്ത് ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് കൊറിയ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ദൻ ഹാഷ് റെഫറൻസ് വേരിയബിൾസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റെഫറൻസ് വേരിയബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പോർഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ക്യൂറി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പോർഷൻസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ പാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സെർവറിനകത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫയലിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് പാത്താണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കത് ഒരു ജെ ഡി ടിൻ്റെ ഒരു വെബ്സൈറ്റും കൂടി നോക്കാം അപ്പോൾ ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് ജെ ഡി ടി പോളി ഡോട്ട് കോം ഓക്കെ നമ്മുടെ പോളീൻ്റെ വെബ്സൈറ്റാണ് അതിനകത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം കാണാം ജെ ഡി ടി പോളി സ്ലാഷ് ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് കോം സ്ലാഷ് പി എച്ച് പി ഹോം അപ്പോൾ ഇത് ഹോം പേജിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് പാത്താണ് ഈ കാണുന്നത് ഓക്കെ ഹോം പേജിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് പാത്ത് അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ പ്രോട്ടോകോൾ ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യു പിന്നെ അല്ല ഇതിൻ്റെ പ്രോട്ടോകോളിൻ്റെ പുറത്ത് എച്ച് ടി ടി പി ഉണ്ടാവും ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ ദൻ ഡബ്ല്യൂ 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 ജെ ഡി ടി പോളി ഡോട്ട് കോം ഇതാണ് പോളിയുടെ ഡൊമൈൻ നെയിം ദൻ അതിനകത്തുള്ള ഫസ്റ്റ് റിസോഴ്സിൻ്റെ പേരാണ് ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് പി എച്ച് പി ഈ ഫയലാണ് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ലോഡ് ആവുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിങ് ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ കണ്ടോ അവിടെ ഇതിൻ്റെ സെർച്ച് ബാറിൽ മാറിയത് ഇൻഡെക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് പേജിലേക്ക് പോയി അതിനകത്ത് ലെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പേജിനകത്താണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ എന്ത് വരിക പാത്ത് വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കംപ്ലീറ്റ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ അതുപോലെ കൊറിയ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് കൊറീസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ റെഫറൻസ് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഒരു യു ആർ എല്ലിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് ഓക്കെ ഇനി ജാവയിൽ എങ്ങനെയാണ് യു ആർ എൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പല ലാംഗ്വേജിലും യു ആർ എൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പല മെത്തേഡ്സ് അപ്പോൾ ഡോർനെറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ രീതിയിലാണ് സി പി പിയിൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ രീതിയിലാണ് സി ഷാർപ്പിലാണെങ്കിലും ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ജാവയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പി എച്ച് പിയിലാണെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിലായിരിക്കും ജാവയിൽ എങ്ങനെയാണ് യു ആർ എൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ജാവയിൽ യു ആർ എൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓൾറെഡി ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പേരാണ് യു ആർ എൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ യു ആർ എൽ ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ പേരാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് യു ആർ എൽ ആയി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് യു ആർ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ് ഇരിക്കുന്നത് ജാവ ഡോട്ട് നെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പാക്കേജിനകത്താണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ യു ആർ എൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഇമ്പോർട്ട് ജാവ ഡോട്ട് നെറ്റ് ഡോട്ട് സ്റ്റാർ എന്ന് കൊടുക്കണം ഈ പാക്കേജ് ആദ്യം ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഇത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുള്ള ഈ യു ആർ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഞാൻ വി ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് എൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് ദ യു ആർ എൽ ക്ലാസ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് എ യു ആർ എൽ ഒരു യു ആർ എൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ യു ആർ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ദെൻ ദി
അതല്ല നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു സൈറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയി അതിനകത്ത് വേറെ ഒരു ഫോൾഡർ അതിനകത്ത് വേറെ ഫോൾഡർ എന്നിട്ടൊരു ഫയൽ ആക്സസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആ ഫയലിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് പാത്ത് നെയിം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് യു ആർ എൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു മെത്തേഡ് രണ്ടാമത്തെ ഇത് തന്നെ പ്രോട്ടോകോൾ ഹോസ്റ്റ് അതിൽ നമ്മൾ പോർട്ട് നമ്പർ ഒന്നും കൊടുക്കില്ല പകരം സ്ട്രിങ് ആ ഫയൽ ഏത് ഫയലാണ് ആക്സസിൻ്റെ ആ ഫയൽ മാത്രം അപ്പോൾ പോർട്ട് നമ്പർ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് എന്തായിരിക്കും പോർട്ട് നമ്പർ എയ്റ്റി എന്നുള്ളത് വെബ് ബ്രൗസർ തന്നെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും അതിൽ സംഭവം സാധാരണ നമ്മൾ ഗൂഗിളിൻ്റെ സൈറ്റൊക്കെ ബ്രൗസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം എന്ന് മാത്രമേ അടിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം കോളൻ എയ്റ്റി എന്ന് ആരെങ്കിലും അടിക്കാറുണ്ടോ ആരും അടിക്കാറില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡാണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പോർട്ട് നമ്പർ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ബ്രൗസർ തന്നെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ പ്രോട്ടോകോൾ എച്ച് ടി ടി പി എന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അത് വെബ് സെർവറിൻ്റെ റിക്വസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് പോർട്ട് നമ്പർ എയ്റ്റി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഈ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം യു ആർ എൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ അതും അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റത്തെ മെത്തേഡാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഡബിൾ കോഡ്സ് ഉള്ള ഒരു സ്ട്രിങ് മാത്രം കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കോമായിട്ട് കോമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് കൊടുക്കാതെ ജസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടെ ഒറ്റ സ്ട്രിങ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടും യു ആർ എൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് കൺസ്ട്രക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് യു ആർ എൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു എക്സാംസ് കൂടെ നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഗൂഗിളിൻ്റെ ഹോം പേജാണ് ബ്രൗസ് ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ യു ആർ എൽ ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ യു ആർ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് യു ആർ എൽ ഈക്വൽ ടു ന്യൂ യു ആർ എൽ ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ അവിടെ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പ്രോട്ടോകോൾ എച്ച് ടി ടി പി എസ് ദെൻ ഹോസ്റ്റ് നെയിം ഇതാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പേര് ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോൺ ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട് ഗൂഗിളിൻ്റെ ഐ പി അഡ്രസ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഡൊമൈൻ നെയിം കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ ഗൂഗിളിൻ്റെ ഐ പി അഡ്രസ്സ് കൊടുത്താലും മതി ദെൻ പോർട്ട് നമ്പർ എയ്റ്റി കോമ ദെൻ ഗൂഗിളിന് ഹോം പേജിലെ ഫസ്റ്റ് പേജ് ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ യു ആർ എൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു മെത്തേഡ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കൺസ്ട്രക്ടർ വേറെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് യു ആർ എൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് യു ആർ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ് അതിൻ്റെ ഒരു വേരിയബിൾ യു ആർ എൽ ഈക്വൽ ടു ന്യൂ യു ആർ എൽ ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇത്ര മാത്രം കൊടുത്തു ഫുള്ള് ഡബിൾ കോഡ്സിൽ ഡബിൾ കോട്ടേഷനിൽ എച്ച് ടി ടി പി കോൾ ആൻഡ് ഡബിൾ സ്ലാഷ് ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് യാഹു ഡോട്ട് കോം ജസ്റ്റ് ആ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ പ്രോട്ടോകോൾ ദെൻ ഡൊമൈൻ നെയിം മാത്രം അവിടെ പോർട്ട് നമ്പർ ഫയൽ നെയിമ് ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഇത്ര മാത്രം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു യു ആർ എല്ലിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രോട്ടോകോൾ വേറെ കൊടുത്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡൊമൈൻ നെയിം വേറെ കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് കോമായിട്ട് കൊടുക്കണതിന് പകരം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒറ്റയടിക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാലും മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പോർട്ട് നമ്പറും സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഫയലും സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഈവൻ ഇപ്പോൾ യാഹു ഡോട്ട് കോം എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യാഹുവിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിലെ ഹോം പേജാണ് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് യു ആർ എൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ജാവയിൽ നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഇൻ യു ആർ എൽ ക്ലാസ് ഇപ്പോൾ യു ആർ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിനകത്ത് ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കണം അപ്പം പ്രധാനപ്പെട്ട മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഇത് ഇൻറ്റ് ഗെറ്റ് പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു യു ആർ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ലാസ്സാണ് ആ ക്ലാസ്സിനകത്ത് നമുക്കൊരു യു ആർ എൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് കുറേ കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ആയിരുന്നു കമ്പോണൻസ് ആദ്യം പ്രോട്ടോകോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഹോസ്റ്റ് നെയിമ് പിന്നെ പോർട്ട് നമ്പർ ദെ
വെല്ലോണായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പോർട്ട് നമ്പറുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ വെബ് സെർവറിൻ്റെ പോർട്ട് നമ്പർ എയ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ എഫ് ടി പി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് അപ്പോൾ ടെൽനെറ്റിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫോർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് പോർട്ടുകൾ ഓൾറെഡി പ്രീഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പോർട്ട് നമ്പറുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റിനൊക്കെ നമ്മൾ അഡ്രസ്സിൽ പോർട്ട് നമ്പർ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡീഫോൾട്ടായിട്ട് അത് എടുത്തോളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡീഫോൾട്ടായിട്ട് ഉള്ള പോർട്ട് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അത് ഗെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫംഗ്ഷനാണ് ഗെറ്റ് ഡീഫോൾട്ട് പോർട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പ്രോട്ടോകോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോർട്ട് നമ്പർ ഏതാണോ ഡിഫോൾട്ട് അത് നമുക്ക് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ അത് റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ഹോസ്റ്റ് നെയിം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ യു ആർ എല്ലിനകത്ത് നിന്ന് ഹോസ്റ്റ് നെയിം മാത്രം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗെറ്റ് ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണെങ്കിലും മെത്തേഡ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്മോൾ ലെറ്ററിലും അടുത്ത വാക്കിൻ്റെ ഓരോ വാക്കിൻ്റെയും ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ക്യാപ്പിൽ ലെറ്ററും ആവും കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗെറ്റ് ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോസ്റ്റ് നെയിം റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഗെറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ യു ആർ എല്ലിനകത്ത് നിന്ന് പ്രോട്ടോകോൾ ഗെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് പ്രോട്ടോകോളാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗെറ്റ് ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ യു ആർ എല്ലിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫയൽ ഉണ്ടാവും ആ ഫയല് റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ഫയൽ നെയിമ് റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫംഗ്ഷൻസ് അതിനകത്തുള്ള ഓരോ കമ്പോണൻസ് റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതുകൂടാതെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസും കൂടിയും ഈ യു ആർ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിനകത്തുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഫംഗ്ഷനാണ് ഓപ്പൺ കണക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷനും രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷനാണ് ഓപ്പൺ സ്ട്രീം ഓപ്പൺ സ്ട്രീം അപ്പോൾ ഓപ്പൺ കണക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടോപ്പൺ സൈ കണക്ഷൻ ടു ദ യു ആർ എൽ അത് നമ്മളിപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പം ബ്രൗസറിനകത്ത് ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം എന്ന് അടിച്ച് എൻ്റർ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം എന്ന് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വെബ് ബ്രൗസർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ആ എന്താ പറയുക ഡൊമൈൻ നെയിമിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഐ പി അഡ്രസ് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനൊരു പ്രോട്ടോകോൾ ഒരു എച്ച് ടി ടി പി റിക്വസ്റ്റ് ഒക്കെ ആക്കിയിട്ട് ഗൂഗിളിൻ്റെ സെർവറിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗൂഗിളിൻ്റെ സെർവറിൽ പോയിട്ട് ആ ഗൂഗിളിൻ്റെ സെർവറിനകത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു കണക്ഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം കണക്ഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെയുള്ള ഡാറ്റ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് റീഡ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു യു ആർ എല്ലിനകത്തുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഓപ്പൺ കണക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ യു ആർ എല്ല് കണക്ഷൻ ആ യു ആർ എല്ലിനകത്തുള്ള ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഓപ്പൺ കണക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒരു ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കും യു ആർ എൽ കണക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റാണ് നമുക്ക് റിട്ടേൺ ആയിട്ട് കിട്ടുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഫയലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ റിസോഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അതിനകത്തുള്ള ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യാനും റൈറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ഓപ്പൺ സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ആക്സസ് ദ സ്ട്രീം അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ യു ആർ എൽ ടു റീഡ് ഡാറ്റ ഫ്രം ഇറ്റ് അതായത് നമ്മൾ യു ആർ എൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഗൂഗിളിൻ്റെ വെബ് സെർവറിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഗൂഗിളിൻ്റെ ഹോം പേജ് ആ പേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് റീഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ ബ്രൗസറിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാലേ നമുക്ക് ഗൂഗിളിൻ്റെ ഹോം പേജ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ കണ്ടൻറ്റ് റീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ട്രീംസ് വേണം അല്ലേ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ പഠിച്ച് സ്ട്രീംസ് എന്ത് അല്ല സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിനകത്ത് സ്ട്രീംസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ട്രീം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യാം റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഓപ്പൺ സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഫംഗ്ഷൻ
അതിന് ഒരു ക്ലയൻറ്റിൽ നിന്നും ഒരു യു ആർ എൽ ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ യു ആർ എൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ചിലപ്പോൾ ലോക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ റിമോട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെർവറിലായിരിക്കാം അപ്പോൾ ആ യു ആർ എല്ലിലേക്ക് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓപ്പൺ കണക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ദ റിസോഴ്സ് ക്യാൻ ബി ആക്സസ് ടു യൂസിങ് ദ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺസ് നമ്മൾ ഈ കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീമും ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീമും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യാം റൈറ്റ് ചെയ്യാം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ദിസ് മെത്തേഡ് റിട്ടേൺസ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് ദ യു ആർ എൽ കണക്ഷൻ ക്ലാസ് അപ്പം ഈ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റിട്ടേൺ ആയിട്ട് കിട്ടുക യു ആർ എൽ കണക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഈ ക്ലാസിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റാണ് കിട്ടുക ജസ്റ്റ് ഒരു കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഓപ്പൺ കണക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് റിട്ടേൺ ആയിട്ട് കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ക്ലാസിൻ്റെ യു ആർ എൽ കണക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ക്ലാസിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിരുന്നു റിട്ടേൺ ആയിട്ട് കിട്ടുക ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു യു ആർ എൽ യു ആർ എൽ യു ആർ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് സ്മോൾ ലെറ്റർ യു ആർ എൽ ഈക്വൽ ടു ന്യൂ യു ആർ എൽ എച്ച് ജി പി കോളൻ ഡബിൾ സ്ലാഷ് ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോൺ ഗൂഗിൾ ഡോൺ കോ ഡോട്ട് ഇൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഗൂഗിളിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു യു ആർ എൽ ഉണ്ടാക്കി എനിക്ക് ഗൂഗിളിൻ്റെ സെർവറായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗൂഗിളിൻ്റെ സെർവറായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ യു ആർ ഗൂഗിളിൻ്റെ സെർവറിൻ്റെ അഡ്രസ്സാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെർവറായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതാണ് യു ആർ എൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് യു ആർ എൽ ഡോട്ട് ഈ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുക യു ആർ എൽ ഡോട്ട് ഓപ്പൺ കണക്ഷൻ അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ ഇതിൽ പറഞ്ഞ ഈ ഡൊമൈൻ നെയിമുള്ള ആ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഒരു കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യും ആ സെർവറായിട്ട് ഒരു കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യും അപ്പോൾ കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തെങ്കിലും റിട്ടേൺ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിട്ടേൺ ആയിട്ട് കിട്ടുക ഈ ക്ലാസിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റാണ് യു ആർ എൽ കണക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റാണ് അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു വേരിയബിളിലേക്ക് ഒരു സി ഒ എൻ കണക്ഷൻ എന്നുള്ള ഒരു വേരിയബിളിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ യു ആർ എൽ ഡോട്ട് ഓപ്പൺ കണക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വെബ് സെർവറായിട്ട് ഈ പ്രോട്ടോകോൾ വഴി ഒരു കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യും റിട്ടേൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു കണക്ഷൻ വേരിയബിൾ നമുക്ക് റിട്ടേൺ ആയിട്ട് കിട്ടും ഇനി ഈ കണക്ഷൻ വേരിയബിൾ ഉപയോഗിച്ച് വേണം നമ്മൾ ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യുകയും റൈറ്റ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊരു കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഓപ്പൺ കണക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഓപ്പൺ കണക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഗൂഗിളിൻ്റെ ഹോം പേജ് എങ്ങനെ റീഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബ്രൗസറിൽ ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം എന്ന് അടിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോം എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രൗസർ ആ ബ്രൗസർ ചെയ്യുന്ന അതേ സംഗതി നമുക്ക് ജാവയിൽ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ അതായിട്ട് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് ഓപ്പൺ കണക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഫംഗ്ഷനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഗൂഗിളിൻ്റെ ഹോം പേജ് റീഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മോണിറ്ററിൽ കാണിക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഇമ്പോർട്ട് ജാവ ഡോട്ട് നെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പാക്കേജ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കാരണം നെറ്റ്വർക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് യു ആർ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ പാക്കേജ് വേണം അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ട് ജാവ ഡോട്ട് നെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാക്കേജ് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് റീഡിങ്ങും റൈറ്റിങ്ങും ഒക്കെ ഉണ്ട് സെർവറിനകത്തുള്ള കണ്ടൻറ്റ് ഗൂഗിളിൻ്റെ സെർവറിനകത്തുള്ള ഹോം പേജാണ് നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് റീഡിങ്ങും റൈറ്റിങ്ങും ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ ഐ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞ പാക്കേജ് കൂടെ വേണം അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ട് ജാവ ഡോട്ട് ഐ ഒ ഡോട്ട് സ്റ്റാർ എന്ന് കൊടുക്കുക ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് വേണ്ടിയിട്ട് ദെൻ ഒരു ക്ലാസ്
you don't open connection appo aa google inde server aite or connection establish cheyum okay appo connection establish cheyidunnal return aite or url connection nu orna class inde or variable aanu namaku return aite kittu appo just ee class inde peru eda url connection and or variable con appo namaku ee you dot open connection nu ee function call cheyidunnal namaku or connection establish cheyum aa establish cheyina connection ee con nu orna variable nattu unda okay അപ്പോൾ സി ഒ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സംഭവം എന്താ ഗൂഗിളിൻ്റെ സെർവറായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ച ഒരു കണക്ഷൻ വേരിയബിളാണ് ഇനി ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യാം റൈറ്റ് ചെയ്യാം ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യും അതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അതിനകത്ത് നിന്ന് കണ്ടൻറ്റ് റീഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ കണ്ടൻറ്റ് റീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനകത്തുള്ള സ്ട്രീം കിട്ടണം അപ്പോൾ റീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീമാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കണക്ഷൻ വേരിയബിൾ നമ്മൾ ഗൂഗിളിൻ്റെ സെർവറായിട്ട് കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് ആ വേരിയബിളിൻ്റെ പേരാണ് ഈ കണക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ കണക്ഷൻ വേരിയബിളിന് ഒരു ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീമും ഉണ്ടാകും ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീമും ഉണ്ടാകും കണക്ഷൻ വേരിയബിളിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സെർവറിനകത്ത് നിന്ന് ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യാൻ ആ കണക്ഷൻ ഈ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച റിസോഴ്സിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യാൻ അതേപോലെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീമും ഉണ്ടാകും ആ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച റിസോഴ്സിലേക്ക് ഡാറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ഓ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബ്രാക്കറ്റിൽ നിന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് സി ഒ എൻ ഡോട്ട് ഗെറ്റ് ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കണക്ഷൻ വേരിയബിളിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീമ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ സി ഒ എൻ ഡോട്ട് ഗെറ്റ് ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കണക്ഷൻ വേരിയബിളിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീമും നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അതിന് നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബഫറിങ് കൊടുക്കുക ബഫേഡ് റീഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ് അതിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ ന്യൂ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം റീഡർ ഇത് നമ്മൾ കീബോർഡിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഈ ലൈനിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായി ബഫേഡ് റീഡർ കെ ബി ഡി ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ബഫോർ റീഡർ ന്യൂ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം റീഡർ സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഇൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ച് അവിടെ സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീബോർഡിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്യാനാണ് അതിന് പകരം ഇതൊരു കണക്ഷൻ വേരിയബിൾ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്യാനും ഇത്രയും മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി കണക്ഷൻ ഡോട്ട് ഗെറ്റ് ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം ദെൻ അതിൻ്റെ പുറമെ ഈ രണ്ട് ക്ലാസ് യൂസ് ചെയ്യുക ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം റീഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സും പിന്നെ ബഫറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബഫേഡ് റീഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ലൈൻ അങ്ങോട്ട് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചു വെക്കാം ഇത് ഒരു കണക്ഷൻ വേരിയബിളിനകത്തിൻ്റെ കണക്ഷൻ വേരിയബിളിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീമ് ഗെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഗെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബഫേഡ് റീഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം ബി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ ബി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ കണക്ഷൻ വേരിയബിളിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീമാണ് അപ്പോൾ കണക്ഷൻ വേരിയബിൾ എന്താണ് ഈ ഗൂഗിളിൻ്റെ സെർവറായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കണക്ഷൻ വേരിയബിളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബി ആർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എവിടെ നിന്നാണ് റീഡ് ചെയ്യുക ഗൂഗിളിൻ്റെ സെർവറിനകത്ത് നിന്നാണ് റീഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ റീഡ് ചെയ്യാൻ ഓരോ ലൈൻ ഓരോ ലൈനായിട്ട് റീഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ഒരു വേരിയബിൾ ഉണ്ടാക്കുക സ്ട്രിങ് ലൈൻ ഈക്വൽ ടു ജസ്റ്റ് ബ്ലാങ്ക് കൊട്ടേഷൻ മാർക്ക് കൊടുക്കുക ഒരു വേരിയബിൾ ദെൻ ഈ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിനകത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യേണ്ടത് റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഈ ബി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒബ്ജക്റ്റാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ലൈൻ ഈക്വൽ ടു ബി ആർ ഡോട്ട് റീഡ് ലൈൻ അപ്പോൾ ഈ ഗൂഗിളിൻ്റെ സെർവറിനകത്തുള്ള ഫസ്റ്റ് ലൈൻ റീഡ് ചെയ്യും ആ ഫയലിന് ഹോം പേജിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ റീഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ ആ ലൈൻ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നല്ലാണെങ്കിൽ അതിന് ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ എന്തെങ്കിലും കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേരിയബിളിനകത്ത് ഉണ്ടാവും അത് നമ്മളിവിടെ മോണിറ്ററിൽ കാണിക്കും സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഔട്ട് ഡോട്ട് പ്രിൻറ്റ് ലൈൻ ഓക്കെ ദെൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇത് വൈ ലൂപ്പാണ് വീണ്ടും ഇവിടേക്ക് തന്നെ വരും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അടുത്ത ലൈൻ റീഡ് ചെയ്യും അടുത്ത ലൈൻ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നല്ലാണെങ്കിൽ അത് മോണിറ്ററിൽ കാണിക്കും അങ്ങനെ ആ ഗൂഗിളിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ ആ ഹോം പേജിൽ എത്രത്തോളം കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടോ ആ കണ്ടൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് റീഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്
നമുക്കൊന്ന് പ്രോഗ്രാം പുതിയൊരു ഫയൽ ഉണ്ടാക്കാം ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മളവിടെ കൊണ്ടുപോയി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്ന സാധ്യതയുണ്ട് രണ്ട് കൊട്ടേഷൻ മാർക്ക് നമ്മൾ പവർ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് വേർഡ് എന്നൊക്കെ കോപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പെയർ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് സെയിം ആണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ ഇതിനൊരു പേര് കൊടുക്കണം ക്ലാസ്സിൻ്റെ പേര് യു ആർ എൽ ടെസ്റ്റ് എന്നാണ് കൺട്രോൾ സി നമുക്ക് അതേ പേര് തന്നെ ഈ ഫയലിന് കൊടുക്കാം സേവ് ആസ് കൺട്രോൾ വി യു ആർ എൽ ടെസ്റ്റ് ഡോട്ട് ജാവ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊരു ജാവ ഫയലായി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആ പവർ പോയിൻ്റ് സ്ലൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ യു ആർ എൽ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ അതിനെ സേവ് ചെയ്ത് നമുക്കിതിന് കമ്പൈൽ ചെയ്തിട്ട് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം കമാൻഡ് ഫോമത്തിൽ ഞാൻ ഡി ഡ്രൈവിലാണ് സേവ് ചെയ്ത് സി ഡി സ്പേസ് പ്രോഗ്രാംസ് എന്ന ഫോൾഡറിലാണ് ക്ലിയർ ചെയ്യുക ആദ്യം കമ്പൈൽ ചെയ്യാം ജാവ സി ഫയലിൻ്റെ പേര് യു ആർ എൽ ടെസ്റ്റ് ഡോട്ട് ജാവ അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടിന് എന്താ ഓ എംപോർട്ട് ആയിട്ടുള്ളൂ ഒരു ഐ മിസ്സിങ് ഉണ്ട് നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്തപ്പം ചെക്ക് ചെയ്യാം അത് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു ഐ മിസ്സിങ് ഉണ്ട് ഐ കൂടെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടായി സേവ് ഒന്നുകൂടി നമ്മളതിനെ കമ്പൈൽ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ കമ്പൈലേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല ഇനി റൺ ചെയ്യാം ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് ജാവ സ്പേസ് യു ആർ എൽ ടെസ്റ്റ് എന്തോ അടിക്കാം ഓക്കെ ഉണ്ടോ ഇതാണ് ഗൂഗിളിൻ്റെ ഹോം പേജിൻ്റെ എച്ച് ഡി എം എൽ കോഡാണിത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തത് എവിടെയാണ് നമ്മളെ ഈ കമാൻഡ് പ്രോമറ്റിലായതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇതുപോലെ വന്നത് ഇതൊരു വെബ് ബ്രൗസറിൽ നിന്ന് കിട്ടുക ഇതേ കണ്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു വെബ് വെബ് ബ്രൗസറിന് കിട്ടുക രണ്ടത് ഫുൾ എച്ച് ഡി എം എൽ കോഡാണ് ഈ എച്ച് ഡി എം എൽ കോഡാണ് വെബ് ബ്രൗസർ എന്താക്കുന്നത് ഒരു ഫയല് ഒരു പേജായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് വെബ് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ആ കോഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ എച്ച് ഡി എം എൽ ടാഗ്സൊക്കെ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക എട്ട് ടൈറ്റിൽ കണ്ടാകും ഗൂഗിൾ എട്ട് ടൈറ്റിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതേ ഈ കണ്ടൻ്റാണ് ഒരു ബ്രൗസർ വെബ് പേജായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഗൂഗിളിൻ്റെ ഹോം പേജിൻ്റെ കോഡാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗൂഗിളിൻ്റെ ഹോം പേജ് നോക്കി നോക്കാം ഹോം പേജിൻ്റെ കോഡ് ഇതാണ് ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം ഗൂഗിൾ എൻ്റെ ഹോം പേജിൻ്റെ കോഡ് വ്യൂ പേജ് സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഗൂഗിളിൻ്റെ ഹോം പേജിൻ്റെ കോഡ് ഉണ്ടോ ഈ കോഡ് റൺ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കോഡ് റൺ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ വെബ് പേജിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് നമുക്കിവിടെ കാണുന്നത് ഇതേ സാധനമാണ് നമ്മളവിടെ എന്ത് ചെയ്ത് കമാൻഡ് പ്രോമറ്റിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയി ഈ കണ്ടൻറ്റാണ് വെബ് ബ്രൗസർ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പം ക്രോം ആണെങ്കിൽ ക്രോം ഈ കണ്ടൻറ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫോമാറ്റിൽ ആക്കി തരുന്നത് അതിനിങ്ങനെ കറക്റ്റ് ഇതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ച് ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ബട്ടൺ ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം വെച്ച് ഈ ഫോമാറ്റിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരുന്നത് ഈ കണ്ടൻറ്റാണ് ഈ കണ്ടൻറ്റാണ് ശരിക്കും സെർവർ എന്ന് ബ്രൗസർ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രൗസർ റീഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കണ്ടൻറ്റ് അലൈൻ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് അതൊരു വെബ് പേജിൻ്റെ ഫോമാറ്റിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇതേ കണ്ടൻറ്റ് ആ വെബ് ബ്രൗസർ ചെയ്യുന്ന അതേ ജോലിയാണ് നമ്മളിവിടെ നമ്മൾ ഇത് ജാവ പ്രോഗ്രാം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മളതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് റീഡ് ചെയ്തെടുത്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് ഇപ്പോൾ ഒരു സെർവറിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മളിവിടെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ഒരു വെബ് ബ്രൗസർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മളിവിടെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് ഓപ്പൺ കണക്ഷൻ ഇനി രണ്ടാമത് ഒരു മെത്തേഡും കൂടി ഉണ്ട് ഓപ്പൺ സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് ഓക്കെ ഈ മെത്തേഡ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സെർവറായിട്ട് കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇതുപോലെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു യു ആർ എൽ ഉണ്ടാക്കുക യു ആർ എൽ യു ഈക്വൽ ടു ന്യൂ യു ആർ എൽ ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം ഓക്കെ ദെൻ ഈ ഓപ്പൺ സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ കണക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ്
എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ബഫേഡ് ഇൻപുട്ട് റീഡറൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ട്രീം ഗെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് റീഡ് ചെയ്തത് ഇവിടെ അതിന് പകരം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനകത്തുള്ള സ്ട്രീം തന്നെ കിട്ടും ഡയറക്റ്റായിട്ട് അപ്പോൾ യു ഡോട്ട് ഓപ്പൺ സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെബ് സെർവറായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം തന്നെ നമുക്ക് റിട്ടേൺ ആയിട്ട് കിട്ടും ഒറ്റയ്ക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഈ ഐ എസ് എന്നുള്ള ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് റീഡ് ചെയ്യാം മറ്റൊരിടത്താണ് നമുക്ക് കണക്ഷനാണ് കിട്ടുക പിന്നെ ആ കണക്ഷനകത്തുള്ള ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം ഗെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യാനോ റൈറ്റ് ചെയ്യാനോ ഒക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഈ യു ആർ എല്ലിനകത്തുള്ള സ്ട്രീം ഓപ്പൺ സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം കിട്ടും ആ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം ഒരു ഐ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേരിയബിളിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ഇനി ഈ ഐ എസ് ഡോട്ട് റീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സെർവറിനകത്തുള്ള കണ്ടൻറ്റ് റീഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മറ്റേ ഫംഗ്ഷനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ഈസിയാണ് ഓപ്പൺ സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടൻറ്റ് റീഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പം പ്രോഗ്രാം ടു റീഡ് ദ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് യു ആർ എൽ യൂസിങ് ഓപ്പൺ സ്ട്രീം അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത അതേ കണ്ടൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഗൂഗിളിൻ്റെ സെർവറിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ കാണിക്കണം അപ്പോൾ സെയിം പ്രോഗ്രാം തന്നെ ഓപ്പൺ കണക്ഷൻ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ പകരം നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പൺ സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം പാക്കേജ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇമ്പോർട്ട് ജാവ ഡോട്ട് നെറ്റ് ഡോട്ട് സ്റ്റാർ രണ്ടാമത്തെ ഇമ്പോർട്ട് ജാവ ഡോട്ട് ഐ ഒ ഡോട്ട് സ്റ്റാർ ഈ രണ്ട് പാക്കേജ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ദെൻ ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ടാക്കുക ക്ലാസ്സിൻ്റെ പേര് യു ആർ എൽ ടെസ്റ്റ് നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത അതേപോലെ ദെൻ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഏതാ പബ്ലിക് സ്റ്റാറ്റിക് വേർമെൻ സ്ട്രിങ് ആർഗ്യുമെൻസ് വേണം ദെൻ ത്രൂസ് എക്സെപ്ഷൻ എന്തെങ്കിലും അറിവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ത്രൂസ് എക്സെപ്ഷൻ ദെൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആദ്യം നമ്മൾ യു ആർ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലാ ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ യു ആർ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിന് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് യു ഈക്വൽ ടു ന്യൂ യു ആർ എൽ ദെൻ ഗൂഗിളിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ആണ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഗൂഗിളായിട്ട് ഗൂഗിളിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ഉള്ള ഒരു യു ആർ എൽ ഉണ്ടായി ഇനി അതിലേക്ക് കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സ്ട്രീം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് യു ആർ എല്ലിൻ്റെ പേര് ഡോട്ട് ഓപ്പൺ സ്ട്രീം എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ യു ഡോട്ട് ഓപ്പൺ സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗൂഗിളിൻ്റെ സെർവറിനകത്തുള്ള കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ആ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തുള്ള ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം ഗെറ്റ് ചെയ്യും ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം ഗെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് യു ഡോട്ട് ഓപ്പൺ സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിട്ടേൺ ആയിട്ട് കിട്ടുക ഒരു ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീമാണ് ആ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീമ് നമ്മൾ ഈ ഐ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേരിയബിളിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ഇനി ഈ ഐ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യുക ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഡാറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ യു ഡോട്ട് ഓപ്പൺ സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിളിൻ്റെ സെർവറായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീമാണ് ഓപ്പൺ ആവുക അപ്പോൾ ആ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം നമുക്ക് ഐ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേരിയബിളിനകത്ത് കിട്ടും അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ റീഡ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷനാണ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം റീഡ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലൈന് കംപ്ലീറ്റ് ഒറ്റയ്ക്ക് റീഡ് ചെയ്യാം റീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷനാണെങ്കിൽ ഒരു ല ഓരോ ക്യാരക്ടർ ഓരോ ക്യാരക്ടറായിട്ട് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് ഒരു ആ മെത്തേഡിൽ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കാം നേരത്തെ നമ്മൾ മറ്റേ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തു ഇതിനകത്ത് ആ രണ്ട് മെത്തേഡും പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ റീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ റീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ ഓരോ ക്യാരക്ടറായിട്ടാണ് റീഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഓരോ ക്യാരക്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ ഉണ്ടാക്കി ഇൻഡ് സി എച്ച്
അപ്പം സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഔട്ട് ഡോട്ട് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കെയർ സി എച്ച് എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മോണിറ്ററിൽ കാണിക്കും അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട ആ വലിയ ഫയലിനകത്തുള്ള ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ റീഡ് ചെയ്തിട്ട് മോണിറ്ററിൽ കാണാം ദെൻ ഇത് വയൽ ലൂപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ലൂപ്പ് എത്ര പ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്തോളൂ അപ്പോൾ ആ വലിയ ഗൂഗിൾ ഡോക്യുമെൻ ഗൂഗിളിൻ്റെ ഹോം പേജിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് പേജിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ഓരോ ക്യാരക്ടറായിട്ട് ഈ ലൂപ്പ് വെച്ചിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് റീഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ മോണിറ്ററിൽ കാണിച്ചു തരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഓപ്പൺ സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റീഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് പ്രോഗ്രാമും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓപ്പൺ കണക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു കണക്ഷൻ വേരിയബിൾ ആണ് ഉണ്ടാവുക ഓപ്പൺ സ്ട്രീം ആണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് സ്ട്രീം തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ കമ്പാരിറ്റിലി ഇതാണ് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്ര ഈ ഒരു നാലഞ്ച് ലൈന് കോഡ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഒരു വെബ് ബ്രൗസർ ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ബാക്കി പിന്നെ ബ്രൗസറിലുള്ള ആ കം എച്ച് ഡി എമ്മിലെ കണ്ടൻറ്റ് റീഡ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് പൊസിഷനിലൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന അതിൻ്റെ റെൻഡറിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിരിക്കും ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓപ്പൺ കണക്ഷനും ഓപ്പൺ സ്ട്രീം അപ്പോൾ ഈ യു ആർ എൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതും ആ യു ആർ എല്ലിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് ആ യു ആർ എൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു വെബ് 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 സെർവറിൻ്റെ ഒരു വെബ് പേജിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് റീഡ് ചെയ്യുന്നത് റീഡ് ചെയ്ത് മോണിറ്ററിൽ കാണിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓക്കെ ഇനി യു ആർ എല്ലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് അബ്സല്യൂട്ട് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ് യു റിലേറ്റീവ് യു ആർ എൽ ഓക്കെ രണ്ട് ടൈപ്പ് യു ആർ എൽസ് ഉണ്ട് അബ്സല്യൂട്ട് യു ആർ എല്ലും റിലേറ്റീവ് യു ആർ എല്ലും ഓക്കെ അപ്പോൾ എ യു ആർ എൽ സ്പെസിഫൈസ് ദ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് എ റിസോഴ്സ് സ്റ്റോർഡ് ഓൺ എ ലോക്കൽ ഓർ നെറ്റ് വർക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് യു ആർ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇറ്റ് സ്പെസിഫൈസ് ദ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് എ റിസോഴ്സ് ഒരു റിസോഴ്സിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ സ്റ്റോർഡ് ഓൺ എ ലോക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഈ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ അതല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് വർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ വേറെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലോ ഉള്ള ഒരു റിസോഴ്സിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യു ആർ എൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഞാൻ അബ്സല്യൂട്ട് യു ആർ എൽ അബ്സല്യൂട്ട് യു ആർ എൽ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഓൾ ദ ഇൻഫർമേഷൻ നെസസറി ടു ലൊക്കേറ്റ് എ റിസോഴ്സ് ഒരു റിസോഴ്സിനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ അതിനകത്തുണ്ടാവും അബ്സല്യൂട്ട് യു ആർ എൽ കണ്ടെയ്ൻസ് ഓൾ ദ ഇൻഫർമേഷൻ നെസസറി ടു ലൊക്കേറ്റ് എ റിസോഴ്സ് ഒരു റിസോഴ്സിലേക്ക് എത്താനുള്ള കംപ്ലീറ്റ് പാത്ത് അതിനകത്തുണ്ടാവും നേരെ മറിച്ച് ആ റിലേറ്റീവ് യു ആർ എൽ കണ്ടെയ്ൻസ് ഓൺലി എ പാർട്ട് ഓഫ് എ കംപ്ലീറ്റ് യു ആർ എൽ അപ്പോൾ റിലേറ്റീവ് യു ആർ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബേസിക് ഒരു അബ്സല്യൂട്ട് യു ആർ എൽ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ എൻഡിൽ കുറച്ച് പോർഷൻ നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് യു ആർ എൽ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും അപ്പോൾ റിലേറ്റീവ് യു ആർ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോർഷൻ ഓഫ് ദ കംപ്ലീറ്റ് യു ആർ എൽ ആണ് ഓക്കെ ഫുൾ യു ആർ എൽ ഉണ്ടാവില്ല ആ റിലേറ്റീവ് യു ആർ എൽ ലൊക്കേറ്റ്സ് എ റിസോഴ്സ് യൂസിങ് ആൻ അബ്സല്യൂട്ട് യു ആർ എൽ ആസ് എ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു അബ്സല്യൂട്ട് യു ആർ എൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്ലസ് റിലേറ്റീവ് യു ആർ എൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു റിസോഴ്സിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് പാർട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ നോ ദ കംപ്ലീറ്റ് യു ആർ എൽ ഓഫ് ദ ടാർഗറ്റ് ഈസ് സ്പെസിഫൈഡ് ബൈ കമ്പാനിങ് ദ അബ്സല്യൂട്ട് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ് യു ആർ എൽ അബ്സല്യൂട്ട് യു ആർ എല്ലും പ്ലസ് റിലേറ്റീവ് യു ആർ എല്ലും കൂടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് യു ആർ എൽ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു അബ്സല്യൂട്ട് യു ആർ എൽ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫോമാറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച് പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ടാകും ഹോസ്റ്റ് പാത്ത് റിസോഴ്സ് അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടാകും ഓക്കെ ഇനി ഒരു റിലേറ്റീവ് യു ആർ എൽ ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് പ്രോട്ടോകോൾ ഹോസ്റ്റ് അതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ മുതൽ അങ്ങോട്ടേക്കേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പാത്ത് റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ ഇവിടെ മുതൽ ബാക്കി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ജെ ഡി ടി പോളി ഡോട്ട് കോം എച്ച് ഡി ഡി പി ജെ ഡി ടി പോളി ഡോട്ട് കോം ദെൻ സ്ലാഷ് ഹാർഡ്വെയർ സ്ലാഷ് ഇമേജസ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പോകും അല്ലെങ്കിൽ സ്ലാഷ് കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ലാഷ് ഇമേജസ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പോകും അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ വരുന്ന ഇത്രയും പോർഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ ഇത്
ഹോമൊന്നും ഉള്ളത് കാണുന്നില്ല ഇത്രയാണ് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ അബ്സൊല്യൂട്ട് യു ആർ എൽ അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഹോം പേജ് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലേക്ക് പോകണം അപ്പോൾ അവിടെ കണ്ടോ ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് പി എച്ച് പി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് മാറിയിട്ടുള്ളൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഫയൽ ഇവിടെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും പോർഷൻ അബ്സൊല്യൂട്ട് യു ആർ എൽ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കാണാം റിലേറ്റീവ് യു ആർ എൽ നമ്മൾ വേറെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് സ്ലാഷ് ഫൈവ് എന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് വേറെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എടുത്ത് നോക്കാം കോമേഴ്സ് അപ്പോൾ അവിടെ കണ്ടോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് സ്ലാഷ് ഫോർ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് ചേഞ്ച് ചെന്നിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അത് അത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും പോർഷൻ നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് റിലേറ്റീവ് ഇത്രയും പോർഷൻ പറയുന്ന പേര് അബ്സൊല്യൂട്ട് യു ആർ എൽ ഇത് രണ്ടും കൂടിയും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ യു ആർ എൽ ആയി ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്താണ് അബ്സൊല്യൂട്ട് യു ആർ എൽ എന്താണ് റിലേറ്റീവ് യു ആർ എൽ ഒരു സിക്സ് മാർക്കിനുള്ള ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് സാറിനെ ചോദിക്കാറ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തേർഡ് മൊഡിയുള്ള ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അബ്സൊല്യൂട്ട് ആൻഡ് സോറി യു ആർ എൽ എന്താണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ ബേസിക് ആണ് യു ആർ എൽ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത് കം നല്ല രീതിയിൽ ക്ലിയർ ആവണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഓക്കെ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് വീഡിയോസ് ഒന്നുകൂടി കാണാം എന്നിട്ട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യാം ഈ തേർഡ് മുറിയിൽ ഫുള്ളായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ചാറ്റിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ലാബിൽ ഒരാൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇരുന്ന് വേറെ ഒരാൾ അപ്പുറത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇരുന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചാറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോഗ്രാംസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം നമ്മൾ ഈ തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ചാറ്റിംഗ് ആപ്പൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നോട്ട്സൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ